Всем привет, с вами Деви. Сегодня я вам хочу представить седьмой бой из поединка между Ассером и Страдомским, который случился в финале нижней сетки чемпионата России. И причина, по которой я хочу представить этот бой, потому что товарищ Страдомский сделал нечто такое, что он говорил, не должно быть позволительной механикой, уважающей себя классической Total War игры, и поэтому он не играет в Warhammer. Ну что ж, давайте посмотрим на бой, на составы, а потом как раз разберем этот момент. Итак, на этот бой Страдомский берет Армению, а Сарор берет Лузитанов. По составам. За Армению товарищ Страдомский берет в первой линии, у него стоят дровосеки, горцы, восточные копеечки в количестве 3-4 штук. Это такая линия живого щита. Во второй же линии у него опять там дровосек, а ну там горцы, это топорники обычные, плюс 4 знатных копейщика армянских. Такой очень странный выбор, очень редко берут этот юнит. Вот интересно, конечно, будет посмотреть, как он заиграет, но и справа тут последний в этой второй линии стоит еще один топорник. В третьей линии мы видим восточных пращников, две штуки, и на флангах персидская конница, это ударная кавалерия, 2 плюс 2 на правом и левом фланге. Ну и здесь еще также представлены конные лучники, довольно слабый юнит для конных лучников, они, у них урон всего 35, тоже очень редко их берут, то есть на мой взгляд очень такая неортодоксальная армия для Армении. Посмотрим, что он может проставить лузитаном, но лузитан не видим мы пока, поэтому включим быстрее. Перемотку, пусть соперники сблизятся. А вообще, лузитаны, так сказать, короли ближнего боя. Если войдут в ближний бой, у них очень высокие показатели, что атаки, что защиты в ближнем бою. Поэтому им только зайти в ближний бой и вырезать всех этих гоплитов нафиг. Посмотрим, удастся это сделать лузитан. Вообще, самое интересное, что лузитан даже натиск не особо-то нужен, из-за того, что у них довольно высокие показатели ближнего боя. Ну, как видим, тут пошли орудовать хашки, заходят они с фланга. Ну, я думаю, уже всю армию Лузитан видно. Сейчас она более-менее выровняется. Опять началось кручение серверовское. Ну, остановись на секундочку. Чтобы мы могли посмотреть, что же взято за Лузитанов. Ну, наверное, да, уже видно. Итак, в первой линии у Лузитан это лузитанские копейщики в количестве четырех штук. Да, вот они. Затем идут лузитанские партизаны. Это засадный юнит. Очень слабый юнит с очень слабой броней. Очень слабый в ближнем бою. Такие одни из худших копейщиков в игре. Но у них единственное преимущество это то, что у них 5, 5 или 7 дротиков. Там. Это такие полупельтасты. В количестве двух штук берет их Ассерор. А, затем во втором линии, в линии у него стоят ветераны щитоносцы. Четыре штуки. И пятое это узитанская знать. То есть пять мечников. И кавалерия. Это четыре скутарии кавалерии на флангах. Плюс иберийская кавалерия. В количестве двух штук. А, да, такой анти... Видимо, ожидал кайтинг Ассерор. И поэтому набрал он то есть, 6 кавалерий. На... Взял всего лишь 5 мечей и взял довольно очень странный выбор. Это лузитанские партизаны. Очень, я считаю, очень плохой выбор, потому что один натиск их, их не будет. Брони нет, опять же, их могли расстрелять. То есть даже против кайтинга они не подходят. И не радуюсь, что сломал и колесницы. Контрить. Сам я напар... сделал такую ошибку против Страдомского. Собирался колесницу им контрить тоже две штуки. И взял, тоже были совершенно бесполезны они. Ну, посмотрим, может, серверов заиграет. Пусть соперники сближаются. Как видим, хашки тут потихоньку начинают стрелять. Вообще, за Лузитан нужно брать было, наверное, если даже против Кайта играть не иберскую кавалерию, а тогда уж а... кавалерию с дротиками. Потому что с натиска то любая кавалерия эту иберику уничтожит, потому что у нее просто нет бонуса против а, больших юнитов. А, ну и так, а, хашки тут пытаются отстрелить из кутарьев. Ну, по сути, урон у них маленький, ничего у них не получается. Вот, Наконец-то начинает а, уменьшаться отряд. Троих выхлестнули. Тоже интересно, а зачем Ассерор крутится? У него нет ни одного стрелка, то есть нужно идти в раш, идти вперед. Зачем крутиться, когда ты не можешь стрелять, а тебя в это время стреляют? 
Ну, вообще, даже так смотря на состав армии, то есть вообще армию, если, если у Лузитаны притащили странную армию против Кайтинга, но все равно у них есть эти мечи, они все перерубят. Армения все равно еще более странная. Они, вот сейчас, глядя на этой на эти составы, я все равно бы сказал, у Армении нет просто ни единого шанса. Это не кайтинговый состав, а рукопашная линия представленная. Основная часть, которая составляет эти знатные копейщики армянские, ну просто должна быть моментально перерублена этими а, замечательными лузитанскими мечами. Ну вот, наконец-то Асерор начинает и двигаться вперед. Пошел в Рашен. Сейчас будет кавалерия, наверное, пытаться зацепить противника. Нет. Передумал. И опять идет зачем-то у Асерора небольшая сдвижка на этот фланг. Вот такая всей армии. Это на руку Страдомскому, потому что его хашки, они стреляют. Посмотрите, вот они плохо бронированные. И посмотрите, вот этих лузитанских партизан сколько уже отстреляли. Даже хреновые эти конные луки способны отстрелять этих партизан, у которых брони нету вообще нифига. По-моему, щитов у них тоже нет. У них... Нет, щиты есть маленькие. Ну вот, наконец-то Асерож зацепляет, бьет по восточным а, копейщикам и вводит сюда сразу же с натиска и скутариев, и щитанос. Вот тоже считаю небольшая ошибка. Зачем было вводить так рано, то есть свои копья-то? Копья против копейщиков, это же не варварами игра, то есть копья им понадобятся вот здесь, на флангах. Вот сюда она была копия, после натиска сразу выводить копья вот сюда, вот сюда, чтобы отгородиться от катафракта. Здесь в ближнем бою они не нужны. Они только мешают вот этим мечам добраться до знатных копейщиков. Ну, как я ожидал, восточные копейщики сразу очень быстро сбегают. А вот сколько продержатся знатные копейщики? Вот это интересный вопрос. Не уводят копейщиков Ассерор. Они у него в бою до сих пор завязаны. То есть ошибка. Это. Ну, вот здесь от этих он выводит из этой кучи малы. И навешивает здесь у нас два меча. Посмотрите, три юнита вешаются на, одно, на одного знатного копейщика. И он не сливается, он висит. Но я так думаю, висит он только потому, что вот эти скутари и копейщики блокируют доступ. Подводится еще один восточный копейщик. Здесь я пропустил момент. Вот то, что я хотел обратить внимание. Натис сквозь своих. Вот, посмотрите, еще один. Вот то, о чем я говорил. Товарищ Стародомский утверждал, что натиски кавалерии сквозь свой, сквозь свой юнит не должны работать. Но посмотрите, с одного натиска он 90. Сейчас посмотрим, сколько этот снесут. Персидская кавалерия бьет по ветеранам щитоносцам сквозь свой юнит. И начинает э, расти до да, убийства. Фраги. И еще один натиск. Опять через два своих юнита делает. Ну, через кавалерию это ладно, но через пехоту. И тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С натиска. Здесь девять с натиска было убито. То есть, вот о чем я, на что я хотел обратить внимание. Это натиски сквозь свои юниты. Итак, с натиска было убит 11 и 7. Ну, второй натиск был вообще через 2, и это удивительно было, чтобы он вообще сработал. Но просто в Атиле, например, или в Карле такое не сработает вообще. То есть натиск сквозь свою пехоту, там ты один килл, дай бог, что будет. Так, вернемся опять на нормальную скорость воспроизведения. И посмотрите, держатся здесь эти восточные копейщики. То есть вот, да, опять скутарии мешают перерубить даже восточных копейщиков мечам своим. То есть мечи просто не могут добраться. Просто не могут они добраться, чтобы перерезать этих несчастных восточных копейщиков. А в это время катафракты делают свое дело. Ну, довольно грамотно Старновский, как только копейщики замигали, сейчас подведет еще одного копейщика, заблокирует это все дело. Между тем, здесь катафракты охотятся за конницей. Можно чуть-чуть, наверное, ускориться. Здесь рубка, посмотрите, сколько Асерор навесил. То есть, 
здесь своих войск. И вот вместо того, чтобы вывести копейщиков этих, чтобы копейщики помогали вот в этих вот местах, и вот здесь создали линию фронта, он зачем-то вывел генерала своего. А копейщик еще один, похоже, туда придет, в эту кучу малу. Ну, вот повторный натиск, видимо, поэтому повторный натиск. Да не надо было тут повторные натиски делать, это все надо было вытащить копейщика, и в ближнем бою это лавитанская знать бы, и щитоносцы все бы сама перерезала. И здесь, похоже, будет, что еще один натиск сквозь своих. Нет, не будет. Поливают тут прачники. Да, три этих знатных копейщика. И один дровосек сколько войск удерживает у зитанских. Убивают-то они мало, но просто держат. Замечательно. Замечательно Армения выстроила линию фронта. И Ассерор сам туда навешал всю свою армию. На несколько гоплитов. Между тем, катафракты здесь делают периодические натиски. Перехватывается. Нет, не получилось перехватить натиск. Но все равно это дохлая иберийская кавалерия ничего особо тут не сделает. И вот сейчас будет натиск сквозь мигающих своих. Сколько опять будет нарублено таким образом? Ну, вот было 28, что ли. Вот десяток, 11 нарубили. И вот, наконец-то, эта линия пехотная уничтожена. Когда исчезли скутари и копейщики, подошли ветераны щитоносцы и смогли поработать. Ну и Лузи. Ну, тем не менее, при всем при этом у Лузи там еще есть шансы. Хотя прощи тут сейчас хорошо их постреляют. Кавалерии тут один огрызок остался у Лузи там. Его очень легко законтрит, конечно, тут парфянские катафракты. Можно было обилку использовать в противокавалерийской тактике Асерору на копеечках лузитанских. Конные лучники, похоже, отстрелялись, начинают делать натиски. Опять натиск сквозь своих, посмотрите. И сливаются ветераны щитоносцы. Да. Вот такой вот Рим-2. Проходит сквозь чужой юнит. То есть и сквозь чужие юниты. Ну, про проблему протягивания мы все знаем. Но то, что сквозь своих натиски, конечно, проходят с такой эффективностью. Это для меня новость, конечно. И добивается тут остаток там Достреливаются. Вот даже прачники вот еще остались. Боезапас уверенно. Добиваются лузитаны Армении. Такой очень странной Арменией. Была одержана победа в Стародомске. Конечно, причина этой победы не то, что он там делал натиски сквозь своих. Я не хочу сказать про это. Но то есть, причина была в том, что, конечно, авиасерор навешал там кучу малу какую-то. Свои собственные копейщики мешались своим мечникам. То есть в этом скорее причина поражения. Но мне этот бой был интересен именно вот этими натисками свой собственные юниты. Ну и посмотрите, катафракты довольно успешны были в этом. Ну и замечательно настреляли стрелки. 
и даже конные стрелки вон набили, которые довольно плохие, очень хорошо набили под сот, по сотни оба. Да вообще вся армия хорошо отыграла, если уж вот удивительно, вот эти сколько простояли товарищи, знатные копеечки, и сколько они перебили, но перебить они, конечно, смогли за счет того, что они сражались против вот скутариев копейщиков. Да. Лузитане, вот посмотрите, партизаны 4-4, вот, то есть без брони ничего они не могут сделать. Хочу еще раз все-таки вот посмотреть, заострить внимание на вот этот момент, еще раз я загружу этот бой и перемотаю быстренько до момента, когда генерал делает этот натиск из своих, вот он мне очень интересен этот момент. Еще раз хочу его посмотреть и спросить Страдомского, так сказать, WTF. Что за безобразие? В Вахе это не позволительно, а в Риме 2, значит, это работает и это нормально. Сейчас мы быстро перемотаем до этого момента. Я думаю... Итак, вот нашел я этот момент, перемотал я. Сейчас мы на медленном просмотре его начнем смотреть. Я так понимаю, что вот здесь происходит а, заруба. А, топорники сдерживают ветеранов щитоносцев и лузитанских партизан. И вот а, выстраивается для натиска генеральский катафракт. Ноль фрагов у него. А, смотрим. Смотрим. Подводится он поближе. И вот идет, пошел натиск. Итак, хочу опять обратить внимание. Итак, виден натиск. А, вот они стоят, эти а, топорники. Это тяжелая пехота, то есть не надо тут говорить, что, что натиск идет сквозь очень легких лучников, это тяжелая пехота. Топорники сражаются напротив тяжелой пехоты ветеранов щитоносцев. И натиск делают тяжело, очень тяжелые катафракты. Давайте посмотрим, как фраги будут расти. То есть я повторяю, в Атилле, в Карле такой бы, то есть это такой бы натиск был очень неэффективен, там пару фрагов бы набрали они. Потому что застопорились бы собственным юнитом. В Вахе такой натиск частично проходит. Итак, смотрим Рим-2. А билка там дается. Это такая, не имеет отношения к натиску. На морали она действует. Итак, вошли они сквозь своих. Прямо по ветеранам щитоносцам, которые до этого выигрывали. И сразу 33 человека с натиска. Кошмар. 38, 39, 67, то есть они полностью вынесли юнит. Вот такой вот натиск. Произошел, все сливается юнит, но теперь вытаскивается тяжелый катафракт. Свою работу он сделал, нарубил аж 86, 87. Кошмар. Да, 93, вот это натиск, так натиск, сквозь своих. Ну и вот идет следующий натиск, уже персидской кавалерии. Он уже, я так понимаю, будет не столь эффективен, потому что вот он зацепляется за свою кавалерию. Да, он замедлился с облотой за собственным катафрактом, и он проходит немножко мимо, поэтому он уже столько не набьет. То есть он набирал, да, он совсем немного тут набивает, набьет с натиска. Ну и этот, соответственно, тормозится собственной кавалерией. То есть кавалерия тормозит, конечно, очень сильно. Да, все, опять кривой натиск прошел 6. А генерал, конечно, 90 с натиска. Ну вот хотелось бы услышать, что товарищ Страдомский думает по поводу этого. Но на этом я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.